सम्मानित एवं प्रिय दर्शकों इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत है मैं डॉक्टर राजपाल इस वीडियो में द हिंदू न्यूज़पेपर के एक एक आर्टिकल जिसका टाइटल है प्रायोरिटाइजिंग राइट टू लाइफ अ मंथली कैश ट्रांसफर टू इनफॉर्मल वर्कर्स विल प्रोवाइड देम रिलीफ एंड रिवाइव द इकोनॉमी जिसका सब टाइटल है जिसका उप शीर्षक है उस वीडियो का एनालिसिस आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं और जैसा कि आपका सजेशन रहा है कि वीडियो छोटा रहे तो आज का वीडियो छोटा है हम वर्ड टू वर्ड इस एडिटोरियल को नहीं पढ़ेंगे लेकिन सबसे पहले मैं आपके सामने आपके साथ जो इस एडिटोरियल से रिलेटेड वेटेबलरी है वो शेयर करना चाहूँगा टैग एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर फॉर्मल एकेडमिक एक्टिविटीज के साथ साथ में वेरियस एक्स्ट्रा एकेडमिक एक्टिविटीज भी हैं कमिंग बैक टू दिस आर्टिकल बट द फर्स्ट वर्ड इज रील टू बी इन कंफ्यूज और डीजी स्टेट वी यूज द एक्सप्रेशन रीलिंग इन डेट एंड रीलिंग इन क्राइसिस द नेक्स्ट वर्ड इज फिरोसियस विच मीन्स वेरी एग्रेसिव और वायलेंट वेरी स्ट्रॉन्ग बहुत ही जो आक्रामक हो वायलेंट हो हिंसक हो उसको फिरोसियस कहते हैं फॉर एग्जाम्पल द हॉक और जोगुअर इज अ फिरोसियस जोगुअर इज अ फिरोसियस एनिमल लार्जेस्ट दिस इज लार्जेस्ट द एक्ट और क्वालिटी ऑफ बींग जेनरस विद मनी मनी दैट यू गिव टू पीपल हु हैव लेस देन यू आपकी जो विशाल हृदय हृदय का एक ऐसा एक्ट जिसमें आप पैसे से उदारता दिखाते हैं जिन लोगों के पास आपसे कम पैसा है उनको पैसे आप देते हैं उनकी हेल्प करते हैं दैट इज लार्जेस्ट लकुना इज द सिंगुलर एंड लकुनी इज द प्लूरल वर्ड विच मीन्स सम सॉर्ट ऑफ लैक कोई चीज की कमी a place where something is missing in piece of writing or in an idea a theory etc koi piece of writing mein kisi idea mein ya kisi theory mein jo koi kami reh jati hai usko hum agar wo singular hai ek kami reh jati hai usme koi to usko hum lacuna kahenge ki is theory mein is writing mein is essay mein ye lacuna hai aur agar wo multiple numbers mein hai agar wo plural mein hai wo wo uh, missings aur wo gaps तो उनको हम लकुनी कहेंगे जिसकी स्पेलिंग होगी एल ए सी यू एन ए लकुनी ब्रेजन ओपन एंड विदाउट सेम यूजली अबाउट समथिंग दैट शॉक पीपल कोई ऐसी चीज जो लोगों को हैरत अंदाज करे जो खुलेआम है और बिना किसी शर्म के है फॉर एग्जांपल ब्रेजन वॉयेशन ऑफ लो एंड ऑर्डर लो एंड ऑर्डर का खुलेआम मजाक उड़ाना उसकी धज्जियां उड़ाना उसको फॉलो ना करके दैट इज ब्रेज इन वॉयेशन ऑफ द रूल्स ऑफ ट्रैफिक प्लाइट प्लाइट डिफिकल्ट एंड सैड सिचुएशन किसी की दास्ता नीज अ प्रोड्यूस्ड इन रिएक्शन टू समथिंग विदाउट एनी सीरियस थॉट किसी भी चीज के रिएक्शन में जो चीज की जाती है बिना सोचे समझे दैट इज नीज अ डिक्यूमुलेशन डिस्पोजल ऑफ समथिंग एक्यूमुलेटेड एक्यूमुलेशन का मतलब होता है एक्यूमुलेट करने का मतलब होता है किसी चीज को पाइलअप uh, करना किसी चीज को जोड़ना टू कलेक्ट समथिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट इज टू एक्यूमुलेट और उन सभी चीजों को डिस्पोज करना डीक्यूमुलेशन हो गया वो कर्टेल कर्टेल का मतलब होता है किसी चीज पे रोकथाम लगाना कुछ रोक लगाना टू लिमिट समथिंग और मेक इट लास्ट फॉर सोल्टर टाइम स्टाइफल स्टाइफल का मतलब होता है किसी चीज को रोकना For example, uh, no one would be able to stifle my efforts. Uh, stifle something to prevent something from happening, to prevent a feeling from being expressed. Renege, renege का मतलब होता है किसी promise को या किसी agreement को तोड़ना. To break a promise, an agreement, etc. To go back home, to renege on a deal, debt, or contract. आपने कोई contract किया, कोई deal की, कोई कर्जा लिया और फिर आप उससे वापस मुकर जाए दैट इज रिनिक टू रिनिक वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी अगर आप किनारा करते हैं दैट इज ऑल्सो रिनिक 
gratuitously uh, gratuitously means without any good reason or purpose bina kisi acche karan ke aur bina kisi acche prayojan ke in a way they, that may have harmful effects aur koi aisi cheez jo jiske parinam bhayavak ho harmful ho nuksan dai ho unnecessarily कोई भी चीज अगर अननेसेसरीली हम करते हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं ग्रेटिट्यूसली नेक्स्ट इज द फ्रेजेस एंड वर्ड कॉम्बिनेशन ब्रेजन वॉल्यूशन स्टेट लार्जेस काउंटर प्रोडक्टिव स्ट्रेटजी ग्रे फेल्योर अनटोल्ड सफरिंग फिजिकली कंजर्वेटिव स्लीपिंग डीपर इन टू किसी भी चीज में फॉर एग्जाम्पल कैश मंथली कैश ट्रांसफर टू non uh, formal laborers would shield them from sleeping deeper into uh, the trap of debt surest way figures are illustrative hum kai bar writing mein bahut sare figures ko istemal karte hain kuch data ko istemal karte hain to wo kuch kuch usse illustrate hota hai so these figures illustrate this thing or the figures are illustrative enough to uh, prove the point being argued to so, ye aapka vocabulary portion raha ek baar mein keval uh, kuch second ke liye aap se ye only for the source of reference main aap se ye editorial jo article aaj hum discuss karenge wo aapki screen pe aapko dikha raha hu uske baad uh, i would directly come into the analysis of it prioritizing the right to life a monthly cash transfer to informal workers will provide them relief and also revive the economy i stop sharing the screen and directly come to uh, the analysis of it so the article starts with the multiple crises uh, bahut sari hamare samne crises hain sabse pehli crisis to vaishwik mahamari ki hai dusri crisis uh, job loss uh, joblessness ki hai job loss ki hai logon ki naukriyan ja rahi hain और तीसरा ड्रामेटिक डिक्लाइन इन इनकम जो लोग आज किसी नौकरी में हैं भी या कुछ मजदूरी कर भी पा रहे हैं तो भी उनकी जो इनकम है वो ड्रामेटिकली डिक्लाइन हो चुकी है बहुत कम हो चुकी है और इस मल्टीपल क्राइसिस के टाइम पे एक बहुत ही सराहनीय निर्देश दिए गए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को तेरह मई को माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा इन तीनों सरकारों से कहा कि जो माइग्रेंट लेबर्स हैं जो प्रवासी मजदूर हैं उनको दो वक्त की रोटी के लिए राशन दिया जाए और जो उनकी आईडी प्रूफ्स हैं उन पे भी बहुत ज्यादा इंसिस्ट वो ना करें बिकॉज दिस इज देयर राइट टू लाइफ उनको सरवाइव करना है और उनके सर्वाइवल में जो पैंडेमिक की वजह से वैश्विक महामारी की वजह से जो भी चैलेंजेज आए हैं उस टाइम दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड दैम सफिशियंट फूड तो ये डायरेक्शन दिए गए हालांकि इन डायरेक्शन में अगर क्लोजली इनको देखा जाए तो द राइटर्स ऑफ दिस एडिटोरियल दे फील दैट दीज डायरेक्शन कुड नॉट बी पाथ ब्रेकिंग सिंपली बिकॉज ऑफ थ्री रीजन पहला कारण तो ये कि ये केवल तीन स्टेट्स के लिए डायरेक्शन थी इट वॉज नॉट फॉर द एंटायर नेशन नंबर टू दूसरा पॉइंट ये था दैट प्रोवाइडिंग only ration will not suffice their livelihood keval ration se kaam nahi chalega there is no cash transfer there is no direction that uh, tells the governments to go for transferring the monthly cash koi cash transfer ki usme vyavastha nahi hai aur teesra jo iska point hai jiski wajah se as as per the understanding of the writers of this editorial that this uh, these directions could not be uh, path breaking uh, that is the state treated these jo in rajya sarkaron ne jo khad aapurti ke liye jo prayas kiye usko state largest ke roop mein treat kiya usko apne udar hriday ke roop mein project kiya aur us udar hriday ki projection mein gadbadi ye hoti hai ki inka jo aatm samman hai जो इनका एक राइट है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है और दूसरी प्रकार की चीजें शुरू हो जाती हैं तो ये तीन कारण ऐसे रहे जिसकी वजह से दिस डायरेक्शंस कुड नॉट बी कुड नॉट बी पाथ ब्रेकिंग उसके बाद में द राइटर्स फील कि जो वर्तमान में हमारी सबसे बड़ी 
जो ब्रेज इन वॉयेशन ऑफ राइट टू लाइफ है जीवन जीने के अधिकार का जो सबसे ब्रेज इन वॉयेशन है जो खुलेआम जिसका उल्लंघन है वो है हमारी वैक्सीन पॉलिसी इवन इन दंट्रीज लाइक यूएस वेर मेडिकल फैसिलिटीज आर एंटायरली प्राइवेटाइज वहां पर भी वैक्सीन फ्री है बट इन इंडिया पर्टिकुलरली फॉर द एज ग्रुप फ्रॉम एटीन टू फोर्टी फाइव ईयर्स इट इज यू कैन पे एंड यू कैन गेट वैक्सीनेटेड सो दैट इज नॉट अ गुड थिंग एज पर दिस एडिटोरियल उसके बाद में बात की जाती है कि इन सब चीजों के लिए प्रवासी मजदूरों को भी जीने का अधिकार है और जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो वर्कर्स हैं उनकी भी दयनीय स्थिति है तो इस सिचुएशन में उनके जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए राइटर्स का मानना है कि पर हाउस होल्ड पर मंथ उनको सेवन थाउजेंड रुपीज जो रफली उनके डेली वेजेस के बराबर सा है वो अनुदान उनको दिया जाए प्लस उनको फाइव के जी फूड ग्रेन गेहूं चावल उनको पांच के जी फूड ग्रेन भी दिया जाए जिनको जरूरत है अब इसमें प्रश्न ये उठेगा कि ये सब कहाँ से आएगा उसके लिए भी राइटर्स ने सॉल्यूशंस दिए हैं पहला तो ये है कि अगर ये सारे मेजर्स किए जाते हैं जो भी इनफॉर्मल वर्कर्स हैं जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनको सेवन थाउजेंड पर मंथ एटलीस्ट थ्री मंथ्स के लिए तो ये सब अगर किया जाता है तो एज पर द कैलकुलेशन ऑफ द राइटर्स ऑफ दिस एडिटोरियल दे बिलीव कि दिस वुड कोस्ट समवेयर अराउंड थ्री पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ आर जी डी पी हमारी जी डी पी का करीब तीन पॉइंट पाँच ये कोस्ट करेगा उसका एक परसेंट तो कैश के फॉर्म में सॉरी टैक्सेशन के फॉर्म में वापस आ जाएगा गवर्नमेंट के पास में और बाकी जो ढाई परसेंट बचता है उसके लिए भी कैलकुलेशन है बट उससे पहले राइटर्स एक और बात पर एम्फेसिस करते हैं और वो बात है निर्मला सीतारमन जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट स्पेंड मनी ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर बैकलॉग जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स थे प्रोजेक्ट्स थे इंफ्रास्ट्रक्चर की उन पर खर्च किया टू रिवाइव द इकोनॉमी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रायोरिटाइज टू स्पेंड इन द बैकलॉग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड दैट वाज नॉट प्रोडक्टिव एज पर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द राइटर्स ऑफ दिस एडिटोरियल उनका कहना है कि ये इतना फ्रूटफुल नहीं है ना इससे uh, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो प्रवासी मजदूर हैं जो असंगठित मजदूर हैं ना उनको इससे कोई रिलीफ मिला ना इकोनॉमी में कुछ ग्रोथ हुई एंड दैट्स वाई आर इकोनॉमी इज इन द टेल स्पिन वो टेल स्पिन में है दैट्स नॉट प्रोग्रेसिंग तो उसके अलावा अब जो बात आई कि पैसा कहाँ से आएगा उसके लिए थ्री पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ जी डी पी वो एक परसेंट तो कैश टैक्स के फॉर्म में वापस आ जाएगा बचा हुआ टू पॉइंट फाइव परसेंट है उसके लिए राइटर्स सजेस्ट टू ऑप्शन वन इज योर लार्ज प्रॉफिट टैक्सेशन लार्ज प्रॉफिट टैक्सेशन है वो काम आएगा उसके साथ में आप वेल्थ टैक्सेशन की भी बात की जा सकती है लेकिन अगर वेल्थ टैक्सेशन पे बात ना भी करें तो जो लार्ज प्रॉफिट टैक्सेशन है उसी से ही ये ढाई परसेंट आ जाएगा उसके लिए व्हाट वी हैव टू डू जो टॉप वन परसेंट हाउस होल्ड ऑफ द कंट्री है उनपे हमें वन पॉइंट फाइव परसेंट टैक्सेशन करना है वी हैव टू लेवी वन पॉइंट फाइव परसेंट टैक्स ऑन द वन परसेंट टॉप हाउस होल्ड ऑफ द कंट्री दैट कंसिस्ट ऑफ वन परसेंट leveling them with 1.5% taxation that is large profit taxation would suffice aur wahan se ye sara paisa ikhatta ho jayega so that's in this editorial aur iske sath sath writers ka ye bhi manna hai ki jo biden american president and secretary of treasury they are planning radical steps to revive the economy to give relief to the people so our government should not also say in planning such things to ye sambhav hai ki hum apni economy ko revive karne ke liye aur jo mazdoor varg hai usko is pandemic mein bachane ke liye is prakar ki policies ka bhi hum soch sakte hain ki unko 3 mahine tak 
सात हजार रुपए पांच के जी फूड ग्रेन उनको दें और अगर उनको पैसा दिया जाता है तो वो पैसा वापस हमारे सिस्टम में ही आएगा हमारी इकोनॉमी को ही रिवाइव करेगा डोमेस्टिकली प्रोड्यूस जो गुड्स हैं उनको वो बाय करेंगे सो एवरीथिंग वुड बी इन फंक्शनिंग द इकोनॉमी वुड बी फंक्शनिंग प्रॉपरली सो आई होप टूडे यू हैव एंजॉयड दिस दिस वीडियो मोर देन द प्रीवियस वंस एज इट वॉज नॉट अ लाइन टू लाइन डिस्क्रिप्शन आई हैव गिवन यू द एनालिसिस ऑफ दिस एंटायर एडिटोरियल और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर करें और आपकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अच्छा लिखें अगर कुछ अच्छा नहीं लगता है तो वो भी आप हम हम तक पहुंचाने की कोशिश करें सो देट वी कैन गो अहेड इन दिस नोबल कोज ऑफ डिसमिनेशन ऑफ नॉलेज विद दीज वर्ड्स आई थैंक यू ऑल